no 100% las vacaciones, pero y no, and cheering, haciendo trampitas. Y regresó y dijo, tío, ya quiero terminar con esto. Y digo yo, yo quisiera, pero no te puedo forzar, porque esto es un, una entrega voluntaria a la voluntad de Dios. No es que usted haga todo eso, no, usted tiene que hacerlo con un corazón para que Dios erradique la enfermedad y su nombre sea glorificado. ¿Me entiende esto? No lo haga como los hebreos. Vuestras palabras contra mí han sido duras, dice el libro de Malaquías 3. Y dice, ¿y qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho que por demás es servir a Dios. Que aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en la presencia del Eterno Todopoderoso. Decimos los dichosos los soberbios porque no tan solo desafían a Dios, sino que prosperan y se quedan sin castigo. ¿Pero qué dijeron ellos? ¿Qué aprovecha? Dame mi provecho. Yo he depositado muchos días, muy muchos sábados, devuélveme lo mío. ¿Lo hacían por qué? Porque querían recibir. Y Dios... Dice, esas son palabras muy duras contra mí. Mas Dios hizo un libro de memoria entre los que los reverencia y dijo, y serán míos el día que yo recupere mi especial tesoro. Y verán que hay diferencia entre el que le sirve a Dios y no le sirve. Va a haber diferencia. Y somos nosotros la diferencia en el planeta Tierra. La somos. Así que hermanos, esto continuará hasta que el Señor la termine de sanar. Pero sepa usted, hermanos, mire, alguien en la Biblia hizo este ejercicio y era la persona que más fe tenía. ¿Quién? Mire, dice la palabra de Dios en la primera Samuel 17 que el pueblo de Dios se juntó para la batalla y había un valle y se juntaron un grupo de un lado y otro grupo de Israel estaba de un lado y los filisteos del otro y de ese campamento de los filisteos salió un, un campeón llamado Goliat un hombre grande, espantoso totalmente horrible dice que traía una malla de telar tan pesada y una jabalina en la mano y un casco de bronce que era espantoso mire si viene un hombre de 20 pies y se para frente a mí, ¿qué debo de hacer yo si me, va, si me está amenazando? Correr. No, salgo corriendo. Pero ¿qué pasó? Que David era un jovencito, cuidaba las ovejas de su padre. Pero el ejército se juntó a batalla y salió este paladín de los filisteos y dice, ¿no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? ¿Sabe lo que le dijo? Ustedes dicen que la tierra entera somos inmundos, que no servimos, que somos débiles. ¿No soy yo un filisteo y que no soy nada delante de un judío? ¿El judío le predica la palabra a usted? Para el judío nosotros no contamos en esta tierra. Pasan de largo y no nos ven. Porque para el judío nosotros no somos más que cualquier cosa inmunda. ¿Sabe lo que dice Pablo en la palabra? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Oiga lo que decía Pablo, dice, los gentiles son pecadores, nosotros somos judíos de nacimiento. Ah, wow, no pecadores. Mira dónde llegaba. ¿Qué pasó? Que cuando se pusieron en esto, cuando todo el pueblo vio a Aguel, lo vio y escuchó las palabras, vio y escuchó, ¿qué hicieron? Tuvieron miedo y huyeron, porque vieron y escucharon. Y así hizo por 40 días. Pero el papá de este jovencito, llamado David, David era pastor de ovejas. ¿Qué hacía David cuando era pastor de ovejas? Con un arpa, no era con tambora, ¿eh? Con un arpa y componía salmos. Escribía cantaba, escuchaba la adoración, lo hacía todo, maravilloso. Y este jovencito que se había entrenado con Dios cuidando ovejas, un niño pequeño, 
Su padre los manda a buscar para saber de sus otros hijos que están en la guerra con el rey Saúl. Y entonces, como no había celular en la época, el padre estaba preocupado. Ay, sí, yo quiero que estén vivos, ¿no? Y entonces mandó a David a llevarle comida y cosas así para saber también de ellos. Así que cuando David entra al campamento y oye el ruido del bullicio, deja toda la carga y corre hacia allá. Y dice que en aquel momento, aquel filisteo repitió, repitió las mismas palabras, y dice la Biblia, y las oyó David. ¿Usted se da cuenta de lo que dice la palabra? Ya la palabra y, y todo lo que se había dicho no cayó en los oídos de los demás. Dice, en este caso cayó en oídos de David. Y David dijo, ¿Quién es este filisteo incircunciso? Oye cómo lo respondió, cómo David escuchó la voz, vio al gigante y no analizó en el área de Guerní, dice, ay, está grandote, no, fue aquí el pensamiento y dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a provocar al ejército del Dios viviente? ¿Quién es él? Tiene dos problemas, filisteo, no del pueblo de Dios, y circunciso, no tiene pacto con Dios, yo soy circunciso, tengo pacto con Dios de sangre. David clamó a eso, dijo, no somos iguales. Y por eso David habló, porque su mente cuando entró la información auditiva, cayó en la adoración a Dios. Cuando vio la información visual, cayó que tenía ojos de Dios depositados en el cerebro. Toda la memoria estaba ocupada por la palabra de Dios, la somática, la auditiva, la visual, Toda estaba colmada de Dios. Y cuando él empezó a hablar de esto, ¿qué harán con el hombre que venza a este filisteo y quite lo oprobio de Israel? Y empezó a hablar y los hermanos lo escucharon. Y dice, mira, chismoso, a ver la batalla ha venido. Y dice, ¿qué? ¿No puedo ni siquiera hablar? Y se fue de ahí. Pero le fueron a decir al rey Saúl, oye rey, hay uno que sí, tráelo. Y cuando lo traen, Saúl lo ve. ¿Cómo lo procesó Saúl a David? ¿Cómo lo procesó en los ojos? ¿Visualmente cómo lo procesó? ¿Y el, el área de qué le dijo a Saúl? ¿Y qué, le, qué pensamiento hizo? Dice, cuando lo ve, dice, ¡Ah, no, no! Tú no podrás pelear con él porque eres muy joven y él es un hombre de batalla de su juventud. Tú no, no, perdona, eh, perdona que te mandé a buscar. Dice, un momento, yo quiero testificar. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba uno de mi manada yo salía tras él y lo libraba de su boca pero el problema era si se levantaba contra mí si se levantaba contra mí le echaba mano a la quijada lo herí y lo mataba sea león o sea oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente ¿Por qué él procesó la información en el cerebro así? Porque su mente estaba ocupada por Dios. Sus tres sentidos, que dice Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos, lo que vimos, lo que palparon nuestras manos. Tocante al verbo que da vida. Y David tenía la mente llena de Dios. Y Dios le dijo, este joven tiene un corazón conforme al mío. Tremendo. Así que, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? ¿Saúl entendió lo que le dijo? ¿El testimonio? ¿Lo entendió Saúl? ¿No lo entendió? ¿Por qué? Porque Saúl no tenía memoria de Dios en su mente. Entonces Saúl dijo, mira, ponte este traje. Ay, que Saúl era bruto, ¿sabes? Porque Saúl no entendió que él nunca le vino a, prestar, a pedir prestar el traje para matar a un leoso y un, y, y, y un león. No entendió el testimonio. Porque oyendo no oye, porque viendo no, bien, no ve, porque era desobediente de Dios. Y la 